ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു കോഡ് ബോക്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ വീഡിയോ ബേസിക്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ആദ്യം തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന ഫീസിലേക്ക് കടക്കാം കമ്പ്യൂട്ടർ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വാട്ട് ടു ഡു എന്നൊരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആർക്കിടെക്ചർ ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ആൾട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം വിസിബിൾ ടു എ പ്രോഗ്രാമർ സെക്കൻഡ് ഫീസാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർഗനൈസേഷനിലൂടെ ഹൗ ടു ഡു എന്നൊരു ക്വസ്റ്റിനുള്ള ഉത്തരമായി നമുക്ക് കാണാം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ തൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നതിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഓപ്പറേഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് ദെയർ ഇൻ്റർ കണക്ഷൻ ദറ്റ് റിയലൈസ് ആർക്കിടെക്ചർ ആർക്കിടെക്ചർ ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈ ലോകത്ത് ഏതൊരു ഓബ്ജക്റ്റിനും അതിൻ്റെതായ ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ ഉണ്ട് എർത്തിൻ ആർക്കിടെക്ചർ ഹ്യൂമൺ ആർക്കിടെക്ചർ കാർ ആർക്കിടെക്ചർ ബിൽഡിംഗ് ആർക്കിടെക്ചർ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ആയിട്ട് പരിചയമുള്ള ആർക്കിടെക്ചേഴ്സ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഈ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ആർക്കിടെക്ചർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ആർക്കിടെക്ചർ എന്താണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയി നോക്കാം കമ്പ്യൂട്ടർ ആർക്കിടെക്ചർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ റൺ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രോഗ്രാം അതെങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ആർക്കിടെക്ചർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ആർക്കിടെക്ചേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് നിലവിലുണ്ട് ബോൺ ന്യൂമൻ ആർക്കിടെക്ചർ ആൻഡ് ഹർവാട്ട് ആർക്കിടെക്ചർ ബോൺ ന്യൂമൻ ആർക്കിടെക്ചർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ജോൺ ബോൺ ന്യൂമൻ ആണ് ഈ ആർക്കിടെക്ചർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഇന്ന് കാണുന്ന എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലും ബോൺ ന്യൂമൻ ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ ബേസിലാണ് റൺ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ജോൺ ബോൺ ന്യൂമൻ ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ ആദ്യം തന്നെ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത ഈ ഡാറ്റ മെമ്മറിയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് പ്രൊസസ്സറാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിന് ടച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതിനായി പ്രൊസസ്സറിലെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റും അർത്തമാറ്റിക് ലോജിക് യൂണിറ്റും കൺട്രോൾ യൂണിറ്റാണ് മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഏത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ ഫെച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫെച്ച് ചെയ്ത ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അർത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാനായി അർത്തമാറ്റിക് ലോജിക് യൂണിറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അർത്തമാറ്റിക് ലോജിക് യൂണിറ്റ് എല്ലാവിധ അർത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസും പെർഫോം ചെയ്യുന്നു അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ ഷിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഓർ ഓപ്പറേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ അർത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസും എ എൽ യു പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റും അർത്തമാറ്റിക് ലോജിക് യൂണിറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടെ എക്സിക്യൂഷൻ അവസാനിക്കുന്നു അവസാനിച്ച കിട്ടിയ നമുക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് മെമ്മറിയിലേക്ക് തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഔട്ട് ഡിവൈസസ് വൈ റിസൾട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് വോൺ വിമൻ ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഇനി ഇൻ്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒരു ടോപ്പ് ഡൗൺ ഡയഗ്രാമായി നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഈ ടോപ്പ് ലെവൽ ഡയഗ്രത്തിൽ മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സി പി യു കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് എന്തെല്ലാം മേജർ കമ്പോണൻസ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനുണ്ട് അതിൻ്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഫങ്ഷൻസ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്കിനി നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒരു ടോപ്പ് ലെവലായി കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ ഈസിയായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഈ ടോപ്പ് ലെവൽ സ്ട്രക്ചറിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് ആദ്യം കമ്പ്യൂട്ടർ പിന്നീട് സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് അവസാനം കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ടോപ്പ് ലെവൽ സ്ട്രക്ചറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മേജർ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ
മെമ്മറിയിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും ഡാറ്റയും ടെമ്പററി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് കമാൻഡുകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ മെമ്മറിയിലാണ് റാം ഒരു മെയിൻ മെമ്മറിയാണ് മൂന്നാമത്തേത് പ്രോസസ് പ്രോസസ്സിലെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആൻഡ് അറ്റോമാറ്റിക് ലോജിക് യൂണിറ്റ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ എല്ലാത്തിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആണ് മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഏത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ ഫെച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് എല്ലാ പ്രോസസ്സിനെയും മാനേജ് ചെയ്യുന്നു മാത്രമല്ല എക്സിക്യൂഷന് ശേഷം കിട്ടിയ റിസൾട്ട് മെമ്മറിയിലേക്ക് തിരിച്ച് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതും കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് രണ്ടാമത്തേതായി അറ്റമെറ്റിക് ലോജിക് അറ്റമെറ്റിക് ലോജിക് യൂണിറ്റ് ആണ് എല്ലാ മാത്തമാറ്റിക് ഫങ്ഷൻസും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് സബ്ട്രാക്ഷൻ അഡീഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ അറ്റമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസും നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അറ്റമെറ്റിക് ലോജിക് യൂണിറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് നാലാമത്തേതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിൻ്റേഴ്സ് മോണിറ്റേഴ്സ് ഇതെല്ലാം ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് എല്ലാ ഹാർഡ്വെയർ ഡീറ്റെയിൽസും കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ ഇനിയുള്ള ടോപ്പിക്സും നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് കോമെൻറ്റ്സ് താങ്ക് യു